ஹாய் ஹலோ டி என் ஸ்குவாட் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோவாவில் டே டூ ஸோ இவ்வளோ அதாவது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சு சொல்கிறேன் ஸோ இன்னே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏப்ரல் செவன் ஆகுது டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் டுவெல் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு ஸோ எழுந்ததே பார்த்தீங்கன்னா லேட்டு தான் நேற்று தூங்கணும் தான் லேட்டு தான் ஸோ இப்போ எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆரோமல் பீச் தான் போகிறோம் எங்கள் லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வருது எப்படியும் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆயிரம் கண்டிப்பாக ஸோ அந்த பீச்சில் போய்ட்டு என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த வேலை என்னென்னலாம் அந்த ரோட்டில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் சரியா வாங்க போகலாம் ஹாய் சன்டி விஷயங்கள் இருக்காக செய்ய போகிறது டேய் ஸோ காய் சிவன் தான் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் காய் இவன் வந்து இந்த ஊர் தான் எங்களை தான் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கான் ஃபுட்டு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தியில் பேசி வாங்கி கொடுத்துட்ருக்காங்க தமிழில் பேசுனா ஒருத்தனா மதிக்க மாட்டுறாங்க வேறு ஸ்டேட்லேருந்து வந்தாவே பார்த்தீங்கன்னா பத்து ரூபா பொருள் ஐம்பது ஆயிடுது ஸோ நம்மள தான் பார்த்தீங்கன்னா பேரெல்லாம் பேசி இந்தியில் அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாத்தினாலே ஐம்பது ரூபா நூறுரூபா நெக்ஸ்டாக வச்சு விற்கிறாங்க ஆனால் வந்து நீங்களாக தான் பேசி வாங்கணும் இவன் வந்து ஃபுல்லாக இந்தி தெரியும் இது வந்து பன்னெண்டு <laughs> 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 புது வாட்ச் வாங்கிட்டு வந்து ஸ்கூபா டைம் விட்டாங்க இங்க பாருங்க ஏய் ஓடாத வாட்சி என்ன கட்டுறேன் ஓடாத வாட்சி என்ன கட்டுறேன் அது வந்து சரி வேற வேலை இல்ல ரூம்ல இருந்து கிளம்பியாச்சுங்க எங்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இன்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பேன் ஆரோபிள் பீச் தான் போறோம் இந்த ரெண்டல் பைக்ஸில் கொடுக்குற ஹெல்மெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் தான் இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் போட்டாகணும் அது வழி கிடையாது ஸோ கோவாலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதர் ஸ்டேட்டில் இருக்க மாதிரி சேம் டிராஃபிக் ரூல்ஸ் தான் ஸோ பிள்ளையும் பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி வந்து ஹெல்மெட் போடணும் பட் இந்த ரெண்டல் பைக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஹெல்மெட் தான் இருக்கும் நாங்கள் வந்து ரெண்டல் கொடுத்தவங்கிட்ட கேட்டோம் அப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து நீங்கள் போங்க சப்போஸ் ஏதாவது போலீஸ் பிடிச்சாங்கன்னா எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் நான் அவங்ககிட்ட பேசிக்கிறேன் ஸோ காய்ஸ் ஆரோபல் பீச் கிளம்பியாச்சு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு ரோட்டு காமிக்குது ஒன்று வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸு இன்னும் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸு பட் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹவர் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் தான் காமிக்குது என்ன ரீசன் தெரியல மேபி ட்ராஃபிக்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒருத்தன் பூ போட்ட சட்டம் இருக்கான்ல அவன் தான் மேப் போட்டு போயிட்டு இருக்கிறான் டே போடா மேப்பு அதே மாதிரி ரெண்டல் பைக்ஸில் பில்லியன் ஹெல்மெட் போடாமல் போனாலும் போலீஸ் பிடிக்க மாட்டாங்க பட் டிரைவர் போடாமல் போனால் கண்டிப்பாக பிடிப்பாங்க ஹெல்மெட் ரொம்ப மோசமான நிலைமை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஹெல்மெட் மட்டும் போடாமல் போகாதீங்க தயவு செஞ்சு கண்டிப்பாக ஃபைன் உண்டு உங்களுக்கு நிறைய பேர் சொல்லி கேள்வி போட்டிருப்பீங்க அதாவது வந்து நார்த் கோவா வந்து சிட்டி மாதிரி இருக்கும் சவுத் கோவா பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வில்லேஜ் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக உண்மை என்னென்னா வந்து நார்த் கோவாவும் பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜ் மாதிரி தான் இருக்குது மேக்ஸிமம் ஸோ சிட்டி கிட்ட மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பில்டிங்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஜஸ்ட் ஒரு மூணு நாள் தாங்க ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம் எங்கள் ரூம் லொக்கேஷனில் இருந்து நியர்பையில் இருக்க பீச்சு அதே மாதிரி ஜங்ஷனுக்கெல்லாம் போகிறது பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கே ரூட் தெரியுது அந்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கோவாவில் நாங்கள் ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் ஆகிட்டோம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயங்க நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்கிறது என்னென்னா கோவாவில் பார்த்தீங்கன்னா டிடி கேஸ் போட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்ருக்கோம் பட் அது முற்றிலும் தவறான விஷயம் நம்ம ஊர் மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே வந்து ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரைவ்க்கு கேஸ் போடுறாங்க தயவு செஞ்சு சரக்கு எப்போ பார்த்தாலும் கம்மியாக கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறப்பெல்லாம் குடிச்சிட்டு வண்டி ஓட்டாதீங்க பிடிச்சாங்கன்னா பயங்கரமாக கேஸ் போட்டு விட்ருவாங்க என்னன்னு தெரிலங்க கோவாவில் பார்த்தீங்கன்னா சரக்கு இஷ்டத்துக்கு கிடைக்குது ஆனால் பெட்ரோல் கம்மியாக தான் கிடைக்குது பெட்ரோல் பங்கு ரொம்ப கம்மிங்க எவ்வளோ க்ரௌட் நிற்கிது பாருங்கள் நிறைய கடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸ் விற்கிற மாதிரி பெட்ரோல் விற்பாங்க பாட்டிலில் அது என்ன ரீசன் தெரில அட்டிக்கிற வயலுக்கு ஒரு ஜூஸ் விற்கலான்னு பார்த்தா கடற்கரை வரல பக்கத்தில் சரி நம்மளே ஒரு ஜூஸ் போட்டு குடிக்குமேன்னு ஜூஸ் போட ஆரம்பிச்சு ஆரோமல் பீச் கோவால இருந்து பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ் வரும் கிரௌடு ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு பீஸ்ஃபுல்லான பீச் என்ன கேட்டீங்கன்னா எல்லா பீச்சுமே பார்த்தீங்கன்னா பைக் பார்க்கிங் இருக்கும் நீங்கள் பே பண்ணி தான் பைக் பார்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலாக நான் கேட்டிங்கன்னா கோவா போனீங்கன்னா ஆரம்பல் பீச் தாங்க ஒர்த்தான பீச்சு நீங்கள் பாகெல்லாம் போனீங்கன்னா பயங்கர நம்ம சென்னை மெரினா
ஸோ சேஃபாக இருந்துக்குங்க ட்ரிங்க்ஸ் அலோடு கிடையாது பீச்சில் அப்படியே சன்செட்டாக இருக்காச்சுங்க உடனே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக மாறிடுச்சு பீச்சு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் பார்ட்டி மோடுக்கு வந்துட்டாங்க எங்கே பார்த்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட்டு பப்பு பார்ட்டி இஷ்டத்துக்கு டீச்சர் போட்டு ஃபன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ நாங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் புக் பண்ணி ஏதாவது சாப்பிட்லாம் சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்போ தான் என் ஃப்ரெண்ட் ஐடியா கொடுத்தான் சரி உக்கா ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ உக்கா அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்து டொபாக்கோ ஃப்ரீன்னு நினைக்கிறேன் கீழே வந்து சாக்கோலை வச்சு அந்த ஸ்மோக் வர வைப்பாங்க ஸோ அதை வச்சு கொஞ்சம் ஃபன் பண்ணிருந்தோம் ஆளாளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செப்ரேட்டாக அந்த இன்னேல் பண்ணுறதுக்கு செப்ரேட்டாக கொடுத்துருவாங்க ஒரு ரப்பர் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து நாலு எத்தனை பேர் வருமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுத்துருவாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேயே இருக்குது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேயே இருக்குது அந்த பாட்டோட சைஸை பொறுத்து ஃப்ளேவரை பொறுத்து அப்புறம் அந்த உக்காவெல்லாம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அப்புறம் அங்கே இருந்து கிளம்பிட்டோம் நிறைய பார்ட்டிஸ்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ கோவா போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பட்ஜெட்டில் போனீங்களும் ஓகே தான் இல்லை நீங்கள் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கேஷ் பயங்கரமாக எடுத்துகிட்டு போகணும் ஹே காய் ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா சென்னை கிளம்பியாச்சு ஸோ இந்த வளாகில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாகா பீச்சு அப்புறம் வந்து ஆரம்பல் பீச் ரெண்டுத்துமே காமிச்சிருப்பேன் ஸோ செப்ரேட் செப்ரேட்டாக போகிறது அந்த அளவுக்கு கண்டென்ட் அதில் கிடையாது என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் என்னென்ன இஷ்யூஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாய்ஸ் ஓவரில் தெளிவாக கொடுத்துருப்பேன் கண்டிப்பாக அதை வந்து நீங்கள் மைண்டில் வச்சுட்டு வாங்க நீங்கள் சீசன் டைமில் வந்தீங்கன்னா ஒரு ரேட் இருக்கும் நான் சீசன் டைமில் வந்தீங்கன்னா ஒரு ரேட் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டே பண்ண ரெசார்ட்டோட லொக்கேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ஷீட்டில் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருப்பேன் ப்ளஸ் வந்து அதோட டீட்டெயில்ஸு அதோட ஏஜென்ட் நம்பரு எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஆட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மறக்காமல் அதை செக் பண்ணி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ துசாகல் ஃபால்ஸ் போயிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ரூட்டே தான் வந்து திரும்ப சென்னை போகிற மாதிரி இருக்கும் பெங்களூர் போயிட்டு ஏன்னா நாங்கள் துசாகர் ஃபால்ஸ் போகல அப்படின்னா வந்து வேறு ரூட் இருக்குது பட் இங்கே போகிறதுனால வந்து ரூட்டே தான் வந்து மேக்ஸிமம் போகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகுது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒன் ஓ கிளாக் டுவெல் தேர்ட்டி நான் ஒன் ஓ கிளாக் குள்ளே வந்து ஃபால்ஸுக்கு போயிடும் ஸோ அங்கே போயிட்டு ஃபர்தராக உங்களுக்கு டிக்கெட் ப்ரைஸ் என்ன ஃபால்ஸ் தண்ணி எவ்வளோ இருக்குது அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில்டாக அப்லோட் பண்ணுறேன் அஞ்சு நாள் எப்படி போச்சுன்னே தெரியலங்க ஸோ நம்ம சல் சல் சல்னு ஓடிடுச்சு நல்லா இருக்குது பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ப்ளேஸு ஸோ நமக்கு இந்த ரெசார்ட்டில் ஒரே ஒரு குறைனா வந்து ரெஸ்ட்ரூம் மட்டும் கொஞ்சம் முன்ன பின்னே இருக்குது ஸோ எங்களுக்கு கொடுத்த டூ வீலர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிவிட்டோம் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க யா கேன் யூ ப்ளீஸ் டெல்மி ஒரு நம்பர் யா நைன் எயிட் டூ டூ ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ ஓகே Uh, I'm a YouTuber. Let me pick, make some vlog. Okay, okay. okay. You have done our... Yeah, yeah. I've covered already. Okay, thank you. Thank you, thank you. I don't know where you are. I'm not sure 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 where you are. Oh, there's a forest tree. There's a mud flap on the road. There's a mud flap on the road. There's a mud flap on the road. ரொம்ப பெரிய பெரிய பள்ளமாக இருக்குது வேறு வழி இல்லை திரும்ப அதே ரோட்டு வழியாக தான் நம்ம சென்னை போய் ஆகணும் பார்க்கலாம் இது வந்து ஸ்க்ரூ போட்டு ஏற்ற முடியுமான்னு தெரில ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் நான் வீட்டில் போய் பார்த்துப்போம் போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா லக்கேஜ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தாங்க கோவா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க எல்லோரும் கண்டிப்பாக சரக்கு வாங்குவாங்க ஸோ செவன் தௌசண்ட் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா சரக்கு வாங்கி வச்சுருக்கு காரில் அது என்ன ஆச்சுன்னு நான் உங்களுக்கு போகிறப்போ சொல்கிறேன் அது ஒரு பெரிய கதைங்க காரில் இந்த போகிற டஸ்ட்டு ஒரு வாட்டர் வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணியாச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஓசு வரைஞ்சி ப்ரெஷரான தண்ணி இருந்ததா ஃபுல்லாக கழுவிட்டாங்க சரியான மண்ணு போகிறது ரோடு ஃபுல்லாக நோண்டி போட்டு வச்சுருக்காங்க ஒட்டிக்கிச்சு அப்படியே மண் ஃபுல்லாக வாட்டர் வாஷ் பண்ணியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ஒர்க்னா வந்து போயிட்டு டேங்க் ஃபில் பண்ணுறது தான் இங்கே ரேட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நைன்டி செவன் ருபீஸ் இருக்குது பெட்ரோல் ஃபைவ் ருபீஸ் கம்மியாக இருக்குது ஸோ டவுனில் போய் கொஞ்சம் லைட் திரும்பினா எச்பி பெட்ரோல் பங்க் இருக்குது டேங்க் ஃபில் பண்ணிடலான் இருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு டென் லிட்டர்ஸ் கிட்டே இருக்கும் டேங்க் ஃபில் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு தேர்ட்டி ஒரு தௌ ஒன் ஃபிஃப்டி கிட்டே கம்மி ஆகும்ல ஸோ அதனால தான் ஸோ நாங்கள் கிளம்புறப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பண்ணுறோம் ஓகேவா இங்கே பெட்ரோல் ஐநூறு ரூபா சேவ் பண்ணி என்ன பிரோஜனம் ஏழாயிரம் ரூபா போச்சே கண்ணா வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் துர்சாகர் ஃபால்ஸ் போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள்
நம்பர் கரெக்டாக போட்டிருக்காங்களே ஸோ இங்கேருந்து தூர் சாகர் ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு டென் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது இதுக்கப்புறம் வந்து ஜீப்பில் தான் போகணும் ஆனால் ஏழு பேர் உட்கார்ல நம்ம நாங்கள் மொத்தம் அஞ்சு பேர் தான் இருக்கும் பார்ப்போம் ரெண்டு பேர் யாராவது ஜாயின் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக யாராவது இருப்பாங்க உங்களுக்கு ஆப்போசிட்ல தெரியுது பாருங்கள் ஒரு கவுண்டர் அங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிக்கெட் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ சொன்னால் போல் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் ஜாக்கெட் வந்து ஃபார்ட்டி ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க டிக்கெட் வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக எடுக்கணும் போல் கை சிவன் தான் வந்து போய்ட்டு ரேட் கேட்டு வந்தால் கரெக்டாக சொல்கிற ரேட் எவ்வளோ ஆகுதுன்னு சொல்லி அவனுக்கு தான் ஹிந்தி தெரியும் ஹிந்தி சொல்லுமா தமிழில் சொல்கிறா இவன் வேறு என்னை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறாண்டா சரி ரேட் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பர்சனல் ஜீப் இப்போ அஞ்சு பேர் போகிறீங்கன்னா நாலாயிரத்தி அறநூறுரூபா கிட்ட வருது இப்போ நீங்கள் ஷேரிங் மண்டு போனீங்கன்னா ஒருத்தனுக்கு வந்து அறநூற்றி நாற்பது ரூபா வருது அதில் ஐநூறுரூபா ஜீப் பர்சனுக்கு பர் பர்சன் கொடுத்துருந்தோம் நாற்பது ரூபா லைஃப் ஜாக்கெட்டுக்கு நூறுரூபா வந்து என்ட்ரன்ஸ் பர் பர்சன் ஓகே ஸோ இதான் வந்து டிக்கெட் ப்ரைஸு இந்த ஜீப்பில் தான் போக போகிறோம் ஃபைனலாக டிக்கெட்லாம் எடுத்து முடிச்சுட்டு ஜீப் ரைடு உட்காந்தாச்சு ஜீப்பில் ஏசியெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அடிக்கிற வெயிலுக்கு சும்மா கொமையுது நான் மிடில் ரோலில் உட்கார வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹண்ட் சைடில் ஃப்ரெண்டு லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் இன்னொரு டூரிஸ்ட் நடுவில் நான் மாட்டிக்கிட்டேன் ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வில்லேஜுக்குள்ளே போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு சிமெண்ட் ரோடு இருக்கும் தார் ரோடு இருக்கும் ஒரு செக் போஸ்ட் ஒன்று வரும் அந்த செக் போஸ்ட்டு க்ராஸ் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆஃப் ரோடுனா அந்தளவுக்கு ஆஃப் ரோடு சொல்ல முடியாதுங்க ஓகே நார்மலான ஆஃப் ரோடு தான் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் அந்த கொழுக்கு மலை மாதிரி தான் இருக்காது நார்மலான ஒரு ஆஃப் ரோடாக தான் இருக்கும் என்னென்னா நிறைய தூசி பாருங்க ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா செம்மண் அப்படியே பவுடர் மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாஸ் ஸ்டோர் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணி தான் கூப்பிட்டு போவாங்க ஏன்னா அவ்வளோ மண்ணு பறக்குது நான் சொன்ன செக் போஸ்ட் இது தான் ஸோ இங்கே போயிட்டு எத்தனை பேர் வந்துருக்குமோ அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டு தீபன் அது லெஃப்ட் சைடில் ஜீப் டிரைவர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வாங்கின ஒரு டிக்கெட் அது கொண்டு போய் அங்கே ஒரு கவுண்டர் இருக்கும் அங்கே கொடுத்துட்டு வருவார் மீடியமான ஆஃப் ரோடுங்க அதாவது துர்சாகர் ஃபால்ஸ் பார்க்கிங்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெவன் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து உள்ளே போனோம் அப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு ஆஃப் கிலோமீட்டர்ஸ் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் வரும் உங்களுக்கு ஃபால்ஸ் கிட்ட வரைக்கும் இவ்வளோ பெரிய ஃபாரஸ்ட் தானுங்க பட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலிஃபேண்ட் கூட இல்லைங்க ஏன்னே தெரில ஸோ டைகர் இருக்காமா அதுவுமே ரொம்ப ரேர் தானா ஆனால் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் தான் நான் தான் நான் வந்து நிறைய எலிஃபேண்ட்லாம் இருக்குன்னு நினச்சி வந்தேன் பட் எலிஃபெண்ட்டே கிடையாது அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் போகிற வழியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல வந்து இந்த முந்திரி தோப்பு இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் எஸ்டேட்டு அதே மாதிரி நிறைய இடத்துல அந்த நம்ம சென்னை டு கோவாவில் ட்ரெயின் ட்ராக் இருக்குது அதெல்லாம் க்ராஸ் பண்ணி போனோம் அப்புறம் ரிவர் க்ராஸிங் இருக்குது நான் சொன்ன புழுதிக்கு வந்துச்சு பாருங்கள் பயங்கரமாக பறக்குங்க இது ரொம்ப கம்மி இதோட எக்ஸ்ட்ரீமாக வந்து புழுதி பறக்கும் இங்கே இதாங்க துர்சாகர் ஃபால்ஸோட பார்க்கிங் ஏரியா நம்ம வந்த வண்டி நம்பரை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எல்லா வண்டியும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் மிஸ் ஆகிட்டுனா எதுவும் பண்ண முடியாது இந்த ஃபால்ஸில் ஒரு சட்ட சைக்கிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா குளிக்க அலோவ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் பார்க்கிங் சார்ஜஸ் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மேடம் இது ஒன்று தாங்க இந்த ஃபால்ஸில் பிடிக்கல கிட்டத்தட்ட இப்போ ரேட்டு செவன் ஹண்ட்ரட் கிட்டே கொடுத்து வந்திருக்கோம் பட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தாங்க அலோவ் பண்ணுறாங்க இந்த விஷயம் எனக்கு தெரியாது பார்க்கிங் போன பிறகு தான் பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் சொன்னார் எங்கிட்ட அதை பார்க்கிங் வந்து ஃபால்ஸுக்கு போகிற ரூட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்னதாக வந்து ட்ரக்கிங் பண்ணி போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஹெவியாக மழை வந்துச்சுன்னா நம்ம ட்ரக்கிங் பண்ணி போகிற இடத்துலலாம் தண்ணி வரும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஏன்னா தண்ணி போகிற பாதையில் நம்ம இறங்கி நடந்து போகிறோம் டென் மினிட்ஸ் வாக் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக ஃபால்ஸுக்கு வந்தாச்சு ஆஹா ட்ரெயின் ட்ராக் சூப்பராக தெரியுது எங்கள் மேலே ட்ரெயின் ட்ராக் போகிறாது ஏவனே வர்ற எவ்வளோ ஐட்டு போகிறாடி ஐயோ
இந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபாஸ்ட்டு கடுக்கு தேவையே இல்லாத ஒரு வேலை தான் நம்ம தூக்கி போட்டு போகிற குப்பையும் அதை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வச்சுருக்காங்க இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணுற தப்பு தான் யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக் கொண்டு போய் டஸ்ட்பினில் போட்டால் வேலையும் முடிஞ்சுங்க இப்போ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் கிட்டே வந்தாச்சு ஃபால்ஸோட அழகு பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குங்க உங்களுக்கு மேபி இந்த கேமராவில் ஷூட் பண்ணி காமிக்கிறதுனால உங்களுக்கு சின்னதாகவோ இல்லை அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் நீங்கள் இதையெல்லாம் போகிறப்ப அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு சூப்பராக இருக்கும் என்றைக்குமே தான் ஃபஸ்ட் டைமு லைஃப் ஜாக்கெட் போட்டு குளிக்கிறது நான் வந்து ஸ்விம் பண்ணுவேங்க இவ்வளோ டெப்த்தில் தான் நான் குளித்தது கிடையாது அதே மாதிரி லைஃப் ஜாக்கெட் போட்டு குளிக்கிறது எனக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைமு ஸோ நம்ம இஷ்டத்துக்கு குளிக்கலாம் இங்கே குளிக்கிற முக்காசி பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விம்மிங்கே தெரியாது அவங்க இறங்குற தைரியம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைஃப் ஜாக்கெட் நம்பி தான் ஸோ லைஃப் ஜாக்கெட் போட்டு நீங்கள் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இறங்குறீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ஒரு காலில் ஒரு சப்போர்ட் இல்லாதப்ப நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நிற்கிறப்போ உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கிணறும் தயவு செஞ்சு பாடி ஓவராக ஷேக் பண்ணாதீங்க நீங்கள் ஷேக் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களை வந்து அந்த லைஃப் ஜாக்கெட் திரட்டி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதாவது தலைகளை திரும்பிடும் எந்த ஒரு ஓவர் ஜர்க்குமே கொடுக்காம நீ நார்மலாக தண்ணியில் இறங்கினாவே உங்களை அதை அழகாக லிஃப்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படியே அழகாக ஸ்விம் பண்ணிட்டு போயிட்டு குளிச்சுட்டு வாங்க நல்லா ஸ்விம்மிங் தெரியும் அப்படின்னா வந்து அந்த ஃபால்ஸ் கிட்டே போங்க இல்லை தெரியாத அப்படின்னா நீங்கள் முன்னாடியே குளிச்சுட்டு சேஃபாக இருந்துக்குங்க ஏன்னா அந்த தண்ணி கிட்டே போனீங்கன்னா உங்களை வந்து உள்ளே அமுக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ ஃபோர்ஸாக தண்ணி வந்துட்டுருக்கு ஓகேவா ஃபால்ஸ் எல்லாம் குளிச்சுட்டு கிளம்பி போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு அந்த ட்ரெயின் ட்ராக் மேலே வந்து ட்ரெயின் வந்துச்சுங்க ட்ரெயினே வராது நினச்ச ட்ரெயினில் வந்தால் அதில் அங்கேருந்து பார்த்துக்கலாம்னா ஜூட் சாக்கிறேன் ஆ பார்க்கலாம் செம்மையாக போதுங்க ஆனால் இது கூட்ஸ் வண்டி அப்புறம் ஃபால்ஸ்லாம் குளிச்சு முடிச்சுட்டு நாங்கள் அவங்க சொன்ன டைம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வெளியே பார்க்கிங் வந்தாச்சு அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா எங்களை சேஃபாக கொண்டு வந்து வெளியே விட்டாங்க ஸோ அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே டூர்ஸ் சென்னை கிளம்பியாச்சுங்க இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு டேரக்ட் டிரைவர் சொல்கிறேன் வாங்க வணக்கம் மக்களே இதுக்கப்புறம் தான் அந்த ட்ரிப் வந்து நல்லா ட்விஸ்டாக முடிஞ்சு என்ன அப்படின்னா வந்து கர்நாடகா பார்டர் வந்துச்சு ஸோ கர்நாடகா பார்டர் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா போலீஸே கிடையாது ரொம்ப காலியாக இருந்தது ஸோ நாங்கள் என்ன நினச்சோன்னா ஓகே பார்டரில் தான் செக்கிங் இல்லை போகலான்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீயாக விட்டோம் என்னென்ன என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் போகிற டைமில் தான் பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா வந்து சிஎம் எலெக்ஷன் இந்த விஷயங்களுக்கு போகிறப்பையும் தெரியாது ரிட்டன் வரப்பையும் தெரியாது கர்நாடகா பார்டர் க்ராஸ் பண்ணி ஒரு டென் கிலோமீட்டர்ஸ் போயிட்டே இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சரியான டிராஃபிக்கு நான் இறங்கி ஒரு ஒன் டூ டூ கிலோமீட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நடந்து போனேன் நடந்து போனால் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு செக் போஸ்ட் இருக்குங்க அந்த செக் போஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒன்லி லிக்கர் மட்டும் செக் பண்ணுறாங்க அது எதனாலும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த கர்நாடகா எலெக்ஷன் நடக்கிறதுனால லிக்கர் வந்து அதர் ஸ்டேட்லேருந்து கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிக்கர் பாட்டில் கூட அலோவ் பண்ணலை எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்படியே வாங்கிட்டு போய் உடச்சிட்றாங்க உடச்சி இந்த கிளாஸே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மலை மாதிரி இருக்கு அவ்வளவு உடச்சு வச்சிருந்தாங்க பல்கா மாட்டுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து அப்படியே சீல் பண்ணி தனியா எடுத்து வச்சிடறாங்க மேபி நாங்க பிரஸ்ல போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஷார்ட் கட்ல ஏதாவது சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு பேக்ல இருக்க துணியை மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு அந்த லிக்கர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேக்ல வச்சுட்டு என் ஃப்ரெண்டு மட்டும் மட்டும் நடந்து வந்துட்டான் யூஸ்வலாவே பாத்தீங்கன்னா மந்த்லி ட்வைஸ் வந்து இந்த மாதிரி செக் பண்ணுவாங்களம்மா வீக்கெண்ட்ல அது எந்த வீக்கெண்ட் அவர் சொல்லல மேபி அந்த டைம்ல வேணா ஏதாவது ஃபைன் போட்டு உங்ககிட்ட கொடுத்து அனுப்பலாம் பட் இந்த எலெக்ஷன் டைம்ல சுத்தமா அளவு பண்ணல என் ஃப்ரெண்டு மட்டும் லிக்கர் பேக்ல வச்சு கொஞ்சம் நடந்து வந்துட்டான் அது ஒரு கடைக்காரன் பார்த்துட்டு நான் போல இவன் லிக்கர் தான் வச்சுட்டு நின்றுட்டு இருக்கிறான் இவன் கிட்ட போய் ஏதாவது பேசுவோம்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து அவன் வந்து என்ன கேட்டுருக்கானா வந்து உனக்கு வேணா அந்த ஃபாஸ்ட் ரூட் வழியாக வந்து இந்த பக்கம் கூட்டு போயிட்டு அந்த பக்கம் செக் போஸ்ட்டு கிராஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் எனக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ரூபா கொடுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கான் போல் லிக்கர் இவங்க பிடிச்சிட்டு போனால் கூட பிரச்சனை கிடையாது செக் போஸ்ட்டில் பிடிச்சி அவங்க எடுத்துகிட்டா கூட நம்ம வீட்டுக்கு போயிடலாம் சேஃபாக ஆனால் அந்த ஃபாரஸ்ட் ஊரில் போயிட்டு வெளியே வந்துடப்ப மாட்டணும்னு வச்சுங்களேன் அதெல்லாம் கேஸ் என்ன போடணும் நமக்கு தெரியாது அதெல்லாம் தயவு செஞ்சு வேணாம் நீ அங்கேயும் நில் என்ன தான் ஆகுது பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணுறது தான் பாருங்க ஸோ அந்த கடைக்காரன் என்கிட்ட கேட்டால்ல இந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட் சொல்லியாக கூட்டு போட்டுமான்ட்டு அவனே பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு போலீஸை கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க போய் சொல்லி கூட்டு வந்து அவர் அழகாக என்
பைக் ரிலேட்டடான வீடியோ ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு ட்ரை பண்ணுறோம் போகிறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் பார்க்க நினச்சா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் டைஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப மூணாறு போயிட்டு வந்தாச்சு அது ஒரு மான்சூன் ரைடாக கனெக்ட் பண்ணி போனோம் பட் லைட்டாக மான்சூன் லேட்டாக ஸ்டார்ட் ஆனதுனால அந்தளவுக்கு நாங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியல அந்த வீடியோ உங்கள் ஃபியூச்சரில் ஒன் பை ஒன்னாக வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா சீங